హాయ్ ఎవరి వన్ ఈరోజు మనం ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఆన్ జాగ్రఫీ చేసుకుందాం కొన్ని ఎంసీక్యూలు చేద్దాం దీనికి సంబంధించిన మెటీరియల్ అయితే మీకు బాలు ఐక్యూ అనే యాప్లో మీకు లభిస్తుంది ఆ దానికి సంబంధించిన లెసన్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ అందులో ఉన్నాయి మీరు కావాలంటే అందులో చూసుకోవచ్చు ఆ యాప్ మీరు తీసుకోండి ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం ఈరోజు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం అలా ఎప్పటికప్పుడు త్వరగా క్వశ్చన్స్ చేస్తూ ఉందాం ఓకే ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలో వాయు వాయువ్య ప్రాంతం నుండి ఆగ్నేయ ప్రాంతంకి వెళ్ళే కొలది వర్షపాత పరిమాణం ఎలా ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ ఈశాన్య అంటే తెలుసు కదా రీట్రీటింగ్ మాన్సూన్ అని అంటారు నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ అని కూడా అంటారు ఓకే ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఆ కాలంలో వాయువ్య ప్రాంతం నుండి అంటే నార్త్ వెస్ట్ నుండి ఆగ్నేయంకి సౌత్ ఈస్ట్కి వెళ్ళే కొలది వర్షపాతం ఎలా పెరుగుతుంది ఎలా ఉంటుంది అని సో మనం ఇలాగ ఈ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి మనం మ్యాప్ని మనం ఐడియాలో ఉంచుకోవాలి సో ఈశాన్య ఋతుపవనం అంటే ఇది ఇలా తిరిగి వచ్చేది ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇంకోటి స్టాక్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది ఇంచు మీరు చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటది ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలో ఏ స్టేట్కి లేకపోతే ఏ ప్రాంతానికి ఎక్కువ వర్షపాతం వస్తుంది అనే క్వశ్చన్ ఉంది దాని నుంచి మనం తీసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేవచ్చు ఏ ప్రాంతం తమిళనాడు ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలో ఎందుకంటే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఏదైతే నైరుతి ఋతుపవన కాలం ఉందో ఈ కాలంలో తమిళనాడు తర్వాత ఆంధ్రాలో దక్షిణ కోస్త తప్ప మిగిలిన అన్ని ప్రాంతాలకు వర్షపాతం వస్తుంది తమిళనాడుకి మాత్రం ఉండదు ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలో మళ్ళీ అలా వస్తాయి వచ్చి ఆగ్నేయం అంటే ఇదే కదా సౌత్ ఈస్ట్ ఆగ్నేయం సో ఈ ప్రాంతంలో తమిళనాడుకి ఎక్కువగా వర్షపాతం పడుతుంది ఆన్సర్ ఆబ్వియస్లీ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే తమిళనాడుకి ఎక్కువ పడుతుంది సౌత్ ఈ సౌత్కి వచ్చే కొలది సౌత్ ఈస్ట్కి వచ్చే కొలది సో ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలో వాయువు నుండి ఆగ్నేయంకి వచ్చేటప్పటికి వర్షపాతం పెరుగుతుంది మీరు మొత్తం అంతా అసలు మ్యాప్లు ఏం లేకుండా కూడా చేసేవచ్చు ఏది ఆ క్వశ్చన్ తెలిస్తే ఏది ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలో ఏ రాష్ట్రానికి ఎక్కువ వర్షపాతం ఉంటుంది అనేది ఓకే నెక్స్ట్ జాగ్రఫీ చాలామంది అనుకుంటారు అప్డేట్ సబ్జెక్ట్ కాదు అది స్టాక్ సబ్జెక్టు మారదు అని బట్ చాలా మారుతాయండి అందులో ఇదొకటి భారతదేశంలో రామ్సార్ ఒప్పందంలో చివరిగా చేర్చబడిన ప్రాంతం ఏది విచ్ విచ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ రామ్సార్ సైట్స్ రామ్సార్ సైట్స్ అని తెలుసు కదా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అది ఇరాన్లో ఒక ప్రాంతం పేరు అది రామ్సార్ అక్కడ ఒక ఒప్పందం కుదిరింది చిత్తడి నేలకు సంబంధించి ఆ ప్రాంతాన్ని కాపాడుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో రామ్సార్ సైట్స్ అని ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాయి సో ఎవ్రీ ఇయర్ గుర్తిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఈ ప్లేసు రామ్సార్ సైట్లోకి వస్తుందంటే దానికి కన్జర్వ్ చేస్తారు అలా ఇప్పటికీ వరల్డ్లో ఇంచుమించు రెండు వేల నాలుగు వందల సైట్లు గుర్తించడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సైట్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ రామ్సార్ సైట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అందులో అందులో అమాంగ్ ద టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దేర్ ఆర్ సెవెంటీ ఫైవ్ నియర్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ రామ్సార్ సైట్స్ సార్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో గుర్తించారు ఇవి ఎప్పటికప్పుడు గుర్తిస్తూనే ఉంటారు గుర్తిస్తూనే ఉంటారు అనమాట ఇక్కడ మీకు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కెక్కిల్ పచ్చి సంరక్షణ కేంద్రం తమిళనాడు పులికాట్ పచ్చి సంరక్షణ కేంద్రం ఏపీ నల్సరోవా పచ్చి సంరక్షణ కేంద్రం గుజరాత్ కియలడియో జాతీయ పార్క్ రాజస్థాన్ అని ఓకే సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏది అంటే లాస్ట్ ఇయర్కి అయితే ఇది కియలడియో ఇంతకు ముందు అనమాట రీసెంట్గా మళ్ళీ కొన్ని గుర్తించారు అది కెకిల్ పంచ్ పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం తమిళనాడు అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా ఉందన్నమాట లేటెస్ట్ కెకిల్ పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం ఈ క్వశ్చన్ మారుతూనే ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటాయి ఇండస్ట్రీలు మారుతాయి తర్వాత కొన్ని ప్రొడక్షన్స్లో అంటే ఉత్పత్తుల్లో ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ ఏది మీకు లైక్ చెరుకులో చెరుకు ఉత్పత్తిలో టాప్లో ఉన్న రాష్ట్రం ఏదంటే ఒకసారి మీకు ఉత్తరప్రదేశ్ ఉంటుంది ఒకసారి మహారాష్ట్ర ఉంటుంది మారుతూ ఉంటాయి అనమాట అలాంటివన్నీ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటాయి మనం ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండాలి దానికి ఎగ్జాంపుల్ మరొక క్వశ్చన్ ఇచ్చాం ఇక్కడ నదులు చెరువులు కాలువల ద్వారా మత్స్య ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో గల రాష్ట్రం ఏది విచ్ స్టేట్ ఈజ్ ఇన్ ద టాప్ పొజిషన్ ఇన్ ద ఫిష్ ప్రొడక్షన్ త్రూ ట్యాంక్స్ కెనాల్స్ ట్యాంక్స్ రివర్స్ అండ్ కెనాల్స్ వీటి ద్వారా టాప్లో ఉన్న రాష్ట్రం ఏది అనగానే ఇక్కడ మామూలుగా ఫిష్ ప్రొడక్షన్ అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ లేదా కేరళ అనేవి బాగా ఉంటాయి ఫిష్ ప్రొడక్షన్లో బట్ నదులు చెరువులు కాలువల ద్వారా టాప్లో ఉన్నది ఏది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్లో ఉంది ఇది కూడా మారచ్చు అయితే ఇక్కడ మనం కొన్ని
బీహార్ కూడా పెద్దగా ఏమి ఉండదు అయితే ఈ రెండింటిలోనే చిన్న మార్పు ఉంటుంది అనమాట మనం చూసుకోవాలి అలాగే ఎలిమినేషన్ రిమూవింగ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో కూడా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది స్టాక్ క్వశ్చనే నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాన్ని నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో ఏ పేరుగా మార్చారు ఇది పీవైక్యూ ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్లో ఇవ్వబడిన క్వశ్చన్ రీసెంట్గా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్లో కూడా వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చారు నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాన్ని పేరు మార్చారు ఇప్పుడు ఇలాగే క్వశ్చన్ ఇవ్వాలని లేదు ఎప్పుడు మార్చారు లేకపోతే రాజీవ్ గాంధీ వన్య పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఇంతకుముందు ఏమని పిలిచేవారు ఇలా అడగవచ్చు ఒక బిట్ ద్వారా రకరకాలుగా అడగవచ్చు ఓకే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మెథడ్లో మనం చదవకూడదు ఓవరాల్గా చూసుకోవాలి రాజీవ్ గాంధీ వన్య ప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఎందుకంటే ఇది బిగ్గెస్ట్ కన్జర్వేటివ్ కదా ఇది సెంటర్ ఇది బయోడైవర్సిటీ పార్కుల్లో కాబట్టి ఇది ఒకటి చూసుకోండి అలాగే సాయిల్స్కి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా మనం బాలు ఐక్యూ యాప్లో చెప్పడం జరిగింది ఓకే వాటిలో మీకు ఉంటుంది ఈ లెసన్స్ ఉంటాయి మీరు చూడవచ్చు గ్రానైట్ సెలలు నీస్ సెలలు నుండి ఏర్పడిన నేలలు ఏవి గ్రానైట్ సెల్ నుండి నీసు నుండి ఏర్పడిన నేలలు ఏవంటే మించుమించు నల్లదాగిన నేలలు ఎర్ర నేలలు ఉండ్ర నేలలు లేటరైట్ నేలలు ఇచ్చాం ఈ సాయిల్స్ ఫార్మేషన్ అనేది మనం కొంచెం చూసుకోవాలని సాయిల్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే నేలలు మృత్తికలు ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే టూ టైప్స్లో ఫామ్ అవుతాయి ఒకటి మదర్ రాక్స్ అంటే ఆ రాళ్ళు ఉంటాయి ఆ రాళ్ళు శిథిలమై అవి నేలలుగా మారుతాయి వీటిని స్థానబద్ధ మృత్తికలు లోకలైజ్డ్ సాయిల్స్ అని అంటారు అంటే అక్కడ ఉన్న రాక్స్ అలాగ శిథిలమైపోయి సాయిల్గా ఏర్పడ్డాం ఇంకోటి డిపోజిటరీ అనమాట పరస్థానీయ లేదా నిక్షేప నిక్షేప మృత్తికలు అంటారు ఇవి ఎక్కడి నుంచో నదులు పట్టుకొచ్చి నదులు అలాగ మట్టిని పట్టుకొచ్చి ఒక దగ్గర డిపోజిట్ చేస్తాయి ఒక దగ్గర డిపోజిట్ అయితే ఉంచుతాయి నిక్షేపిస్తాయి అనమాట సో పరస్థానీయ వేరే స్థానం నుండి వస్తాయి ఇవి రెండు రకాలు ఇక్కడ మీకు ఒండ్రు నేలలు రెండో రకం ఒండ్రు నేలలు అంటే అల్లూవియల్ సాయిల్ ఎందుకు ఇది నదులు పోసుకొని వస్తాయి అనమాట అందుకే ఒండ్రు నేలన్నీ కూడా నదుల ఒడ్డుల్లోనే ఉంటాయి ఒండ్రు ఒండ్రు మట్టి అంటారు కదా అల్లూవియల్ సాయిల్ అని ఓకే సో నల్లరేగడి నేలలు కూడా పర్వతాల నుంచి ఏర్పడినవే బట్ ఇవి కూడా ఒక రకమైన పరస్థానీయే ఎందుకంటే అగ్ని పర్వతాలు బద్దులై ఆ లావ అలాగ ఫ్లో అయ్యి నల్లరేగడి నేలలు ఫామ్ అవడానికి ముఖ్య కారణం ఎర్ర నేలలు అనేవి రెడ్ సాయిల్స్ గ్రానైట్ నీస్ ఈ సెలల నుండి పక్క ఫుల్లీగా ఏర్పడిన సాయిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే అవి రెడ్ సాయిల్స్ ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో సరైన వివరణ గుర్తించండి స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే స్టేట్మెంట్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు క్రింది వాటిలో సరైన వివరణ రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు బయోడైవర్సిటీ అనే పదం తొలిసారిగా ఉపయోగించిన శాస్త్రవేత్త డబ్ల్యూజి రోసెన్ అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవంగా మే ట్వంటీ ఫోర్త్ను జరుపుకుంటారు సో ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అనేది మే ట్వంటీ ఫోర్ హూ కాయిండ్ అంటే డబ్ల్యూజి రోసెన్ కాయిండ్ ద టర్మ్ బయోడైవర్సిటీ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాం ఇక్కడ ఏది కరెక్ట్ అనేది చూస్తున్నాం వన్ మాత్రమే కరెక్టా టూ మాత్రమే కరెక్టా రెండు కరెక్టా పై వేవి కావా ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి రెండు మొత్తం ఈ సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన ఉండాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్ చేయాలంటే పూర్తిగా అవగాహన ఉండాలి ఏదో బిట్టు ఆన్సర్ ఇలా నేర్చుకుంటే మనం చేయలేం బయోడైవర్సిటీ అనే టర్మ్ కాయిన్ చేసింది ఫస్ట్ వాడింది ఎవరు అంటే డబ్ల్యూజి రోషన్ దిస్ ఈజ్ ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ డబ్ల్యూజి రోషన్ కాయిన్ ద టర్మ్ బయోడైవర్సిటీ ఫస్ట్ ఆయన వాడాడు అలాగే ఇంటర్నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ డే మే ట్వంటీ ఫోర్త్ అన్నాం కదా దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అనమాట ఎందుకు అంటే ఇంటర్నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ డేగా మే ట్వంటీ టూని జరుపుకుంటాం మే ట్వంటీ టూని ఇంటర్నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ డేగా జరుపుతారు సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ రాంగ్లో ఉంది కొంతమంది మే వరకే గుర్తుంచుకుంటారు మే ఇంటర్నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ డే మే అలా వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే కరెక్ట్ డబ్ల్యూజి రోసన్ అని ఆయన ఆ పదాన్ని వాడాడు ఫస్ట్ అది కరెక్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే డేస్ డే అనేది తప్పుగా ఇవ్వబడింది సో స్టే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ ఒకటి తెలిసింది అనుకోండి ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ ఆప్షన్స్ని ఇది మీకు తెలుసు అనుకోండి లేదు ఇది తెలుసు అనుకోండి ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా 
డబ్ల్యూ జీరోస్ అనే వాడాడని మీకు తెలుసు అనుకోండి అప్పుడు ఇది పోతుంది ఈ ఆప్షన్ పోతుంది ఈ ఆప్షన్ కూడా పోతుంది అప్పుడు వన్ త్రీలో ఏ సి కానీ ఏదో ఒకటి ఆప్షన్ అవు ఆన్సర్ అవుతుంది లేదా మే ట్వంటీ టూ తెలుసు అనుకోండి ఇది మీకు తెలియదు ఇది తెలుసు అనుకోండి మే ట్వంటీ టూ ఇంటర్నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అని మీకు తెలుసుకొని ఉన్నారు ఇంకోటి తెలియదు అప్పుడు ఇలాగే ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి ఒకటి కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఇది ఎప్పుడు కూడా డి ఆప్షన్ రాంగ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇది మీకు రెండోది రైట్ అని ఇది తప్పు అని తెలుసు ట్వంటీ ఫోర్ కాదు ట్వంటీ టూ అని అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు అని తెలిసిపోతుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అప్పుడు వన్ మాత్రమే కరెక్ట్ అవుతుంది ఇలా మనం ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు టెన్షన్ అవ్వకుండా మనం తెలిసింది రాస్తాం తెలియని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం తెలిసిన ముందు రాసేయాలి తెలియని ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజుకి మనం ఇక్కడ కాపుదాం ఓకే ఇంకొక క్లాస్లో మనం మళ్ళీ మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం చూస్తూ ఉండండి బాలు ఐక్యూ ఛానల్ చూడండి అలాగే సిరీస్ అనే యాప్ కూడా ఉంది దాన్ని కూడా చూడండి అందులో జాగ్రఫీ పర్టికులర్గా లెసన్స్ ఉంటాయి అలాగే బాలు ఐక్యూ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫాలో అవ్వండి ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సైనరా